usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengere ili kupokea habari zetu kila wakati kila wakati Hai bwana kinachoendelea hivi sasa katika mitandao ya kijamii ni kuhusiana na isho ambayo imevuma sana 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 kuhusiana mahusiano ya harmonize pamoja na kajala so kumekuwa na sitofahamu nyingi baada ya watu hawa wawili uh, kuonekana wameshindwana ama unaweza kusema wameachana hali hii imetokea akiwa ni baada siku kadhaa uh, harmonize kuonesha hali halisi baada ya kuposti kwamba na furahi kutokana na kile ambacho amekionyesha uh, kajala pamoja na mtoto wake Paula so ilionesha kwamba uh, wakati kajala anaelekea Dubai ambaye po hadi uh, yuko hadi hivi sasa kuonekana kwamba ameacha sitofahamu kati yeye na harmonize watu hao wawili kwa siku kadhaa huko nyuma walionekana kuwa karibu sana sana walionekana kuwa watu ambao tayari wame follow in love yani naweza nikasema walikuwa wameshazama kwenye mahusiano so ilionekana kwamba hao watu basi wamedhamiria kitu fulani lakini eh, kitu cha kipekee sana ambacho eh, hadi hivi sasa kinazungumziwa ni kutokana na kwamba hali halisi inayoendelea ni kwamba kuna uh, trend sana naweza nikasema uh, ukizima data ndani ya dakika moja basi na kuwa na vitu vingi sana 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 of course ndio kitu kama hicho hapo lakini nikwambia hadi hivi sasa uh, kumeonekana kutokuwa na sitofahamu hasa kwenye mitandao ya huyu kijamii kati ya hao watu wawili so licha kwamba kajala hajajibu kitu chochote lakini pia uh, harmonize hajajibu kitu chochote ikiwa mtoto wake uh, kajala na mzungumzia Paula ambaye yeye ameonekana sana kuonesha kwa yeye anaongea vitu vingi sana na post vitu vingi sana lakini pia ameonekana kuonesha kwamba uh, harmonize alikuwa na uh, alikuwa anafanya yake bwana anajua vitu vingi sana nikisoma uh, kile ambacho alikiandika uh, harmonize uh, katika post yake katika ukurasa wake wa Instagram ni kwamba ilikuwa siku mbili zilizopita uh, harmonize aliweza kuposti ya kwamba uh, K and P still my favorite tokana kuwaza siku chache tulizopishana nitawaza zaidi kipindi kirefu tulichoishi kwa upendo Mungu awabariki sana na awatangulie thanks them for variety a song video dropping tonight na so hicho ndo alicho kiandika harmonize baada ya kuonesha dhahiri kwamba tayari uh, mahusiano yao na Kajala yamevunjika. So Kajala hakujibu chochote. Licho kilichoonesha ni kwamba uh, Paula ndo alionekana kujibu na kuonekana kutoa lugha ambayo sio salama sana, sio lugha nzuri sana uh, kwa harmonize. Lakini ni licha kwamba aliyefuta posti hiyo, lakini tumeonesha kwamba kuna baadhi ya video ama naweza kusema baadhi ya SMS picha ambazo zinasambaa mtandaoni kutokana na kile ambacho harmonize alikuwa anamtumia Paula. Lakini pia harmonize uh, na Rivane kamua kuposti kile ambacho eh, harmonize alikuwa anamtumia Paula kuonesha kwamba hawa watu walikuwa kwenye mahusiano uh, huko nyuma na baadaye harmonize akaingia kutena kwenye mahusiano na Kajala kitu ambacho bado watu wengi kimewacha njia panda na kutokufahamu nini ambacho kilikuwa kinaendelea kati ya hao watu wawili so naweza kasema hadi hivi sasa mahusiano yao kati ya Kajala na harmonize uh, yamevunjika eh, lakini imeonekana eh, kwamba kwa hivi sasa Kajala yupo huko Dubai na kula bata sunalia tena bwana maisha mengine unaamua tu kuyaishi kama unavyotaka wewe mwenyewe licha kwamba nasadikia kwamba kuna mkono wa Rayvani kwamba ndiye aliyowafanya watu, watu wao waende kule bai so uh, Rayvani yeye alichokiposti baada ya kuonekana kwa hali hiyo aliposti kama ifuatavyo na alisema ya kwamba dunia ina maajabu yake lakini sijawahi kuona mtu wa ajabu kama wewe my bro harmonize uh, ni binadamu wa aina gani wewe ambaye unataka kuwa na mama na mtoto pia tena kwa nguvu zote na unatuma hadi utupu wako bila hata kuogopa nafasi ulionayo kwenye jamii kujidhalilisha kuwa kama ulivyozaliwa na angali wewe ni kio cha jamii ni roho ya ajabu sana ulionayo uh, yani kila nikikuwaza sipati jibu ndugu yangu ulikuwa unawapigia simu viongozi mbalimbali mbali, juu ya swala langu mimi sasa uh, nawaza leo hii utawaangaliaje uh, wewe ni balozi wa kampuni na zimekupa heshima kama balozi sasa na wazo unapata wapi ujasiri wa kutuma utupu wako ni kampuni gani ina kubali fedheha hii je yeah. wanakuonaje kwa kitendo hiki ulichokifanya kinachodhalilisha wanawake hasa mama hivi hukumfikiria mama ambaye alikupa heshima wewe na kukuweka karibu na kukutambulisha na kwenye familia yake ha, yani unataka ukatembee na mwanae wa damu yani mwanae wa kumzaa leo hii mwanao wa kike akikua akasikia uchafu huu anakuona ni baba wa namna gani wewe unayemtaka mama na mtoto ushauri wangu omba radhi kwa wazazi na kina mama nikiwa na maana wanawake ambao ni mama zetu wanastahili heshima. Si
sio kudhalilishwa kama ulivyofanya wewe na unaigiza kama hakijatokea kitu ukiheshimiwa basi jeshimu hicho ndo alichokiandika Rayvan baada ya kuona kitu hicho kinaendelea so naweza kusema ni vitu ambavyo bado vinaleta sitofahamu kuna nani anaweza kuwa na majibu kamili so walio na majibu kamili ni kajiala pamoja na harmonize wao wenyewe fanya hiki kitu kiweze kutulia lakini nikwambie tu kwamba watu wengi wameweza kukomenti kwamba anachokifanya kajala ni kumharibu mtoto wake na kumweka uh, kumwekea sitofahamu kwenye maisha yake so ni kitu kibaya ambacho anamfanyia uh, uh, mtoto wake Paula ama anaweza nikasema ana mazingira ambayo sio rafiki sana ya maisha yake Paula. So hicho ndo kitu ambacho kimetrend sana kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na mahusiano ya Kajala pamoja na Harmonize. Nadhani eh Harmonize hadi hivi sasa hajajibu kitu chochote. Zaidi ya yeye posti yake ya mwisho ni kupoa amepostin ngoma yake ambayo ametoa na Angela, uh, msanii ambaye unajua kabisa ameingia kwenye Konde Gang na ametoa ngoma hiyo ambayo imetoka siku ya hapo jana. Lakini yeye yeah, hajajibu chochote. So okay, hicho ndo kimetrend sana kwenye mitandao siku za hivi karibuni. So ukizima data ndani ya dakika moja ama sekunde 30 tu na kutumepitwa na vitu vingi sana. Jina langu naitwa Almanu Simasenga. Uh, story hizi kwa zimeshiko dhamini mkubwa kabisa na New Vision Driving School. Cho bora ambacho kinakuwa sawa kuweza kujifunza masuala ya udereva na ukatambua na ukaweza kutafsiri sheria za barabarani ukawa dereva bora sana sana sana. Unaweza kujikinga na uh, ajali ambazo zinatokea barabarani. So hii ni The Judges Media. Usahau subscribe na comment ili kuwa kwanza kupata zile story ambazo tunakuwa tumekutenyezea. Kazi yetu ni moja tu kuzisogeza masikio bako zile ambazo zinakuwa zimeangaza hasa kwenye ulimwengu huo New Vision VTC Driving School ni shule yenye uzoefu wa kutosha katika kutoa mafunzo ya udereva bora. Tunafundisha udereva kwa kutumia mashine za kisasa ziitwazo Sediro Self Driving Instructor in a Room. Mwanafunzi anajifunza udereva kwetu kama wanavyojifunza katika nchi zilizoendelea kama vile China na Uingereza. Mashine hizi zina faida zifuatazo: kumwezesha mwanafunzi kulifahamu gari kwa muda mfupi sana, kuondoa hari ya uoga kwa mwanafunzi, kumwezesha mwanafunzi kuzijua njia zote za kujihami na ajali kumfanya mwanafunzi aone kuendesha gari ni kazi rahisi na rafiki tunao kufunzi mahiri na wenye uzoefu mkubwa mafunzo yanaanza saa na nusu asubuhi mpaka saa moja na nusu jioni mafunzo yanafanyika katika mitaa mbalimbali ya Dar es Salaam unaweza kutupigia 0715844 sifuri na sifuri saba tano nne nane nne saba sifuri sifuri nne karibu sana New Vision VTC Driving School kwa mafunzo ya udereva bora, udereva bora.